कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा सारा सत्यानाश कर दिया तुमने ये कपड़ा के हाथों का जो सत्यानाश हुआ इसका क्या ये हम पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकार नाथ शास्त्री बोल रहे हैं कहिए जी मिल गया जो हमें चाहिए था वो मिल गया मिल गया कहीं शक्तिमान तो नहीं मिल गया हाँ पर परंतु आपको पूर्ण विश्वास है ना कि वो वहां पर होगा हाँ तो ठीक है हम पता लिखते हैं हाँ कहिए आरकेपुरम हाँ अच्छा सुदामापुरम छदमापुरम तो हमारा देखा हुआ है हाँ उसके सामने वाली अच्छा ठीक है ठीक है हम अभी पहुंचते हैं और लेकिन मास्टर देखिए ये बात किसी और को मत कहिएगा हाँ क्या चला जाएगा वो अरे नहीं नहीं हम ऐसी द्रुत गति से वहां पहुंचेंगे कि जैसे शक्तिमान पहुंचता है हाँ कैसा लगा बाबा अद्भुत अद्भुत ऐसा तो हमने पहले कभी देखा ही नहीं किंतु इसकी दशा बहुत खराब लगती है ना अरे क्या बना रही है जी मेरा मतलब ये है कि हमेशा रहने वाली नहीं है अरे ये उसका वो जो फरण फैला हुआ है ना 
अरे वो चरिया कपाड़ा उसका भ्रम फैला हुआ है अरे इतना अच्छा मकान जाके कबड़ी की दुकान लगता है नहीं गंदा लगता है संडे अरे संडे नहीं बाबा आज मंडे है नहीं साई मंडे मंडे संडे मंडे नहीं निसंदेह निसंदेह गंदा लगता है हाँ निसंदेह गंदा लगता है लेकिन ये हमेशा रहने वाला नहीं है बाबा अरे कपाड़ा का भड़म खत्म हुआ अरे गंदगी दूर हुई और मकान चिकना चुपड़ा हो जाएगा नहीं साई <laughs> वो तो ठीक है महाशय परंतु ये मकड़ी का जाला क्या ये भी भ्रम है अरे नहीं बाबा ये असली है अरे यही तो इसका स्पेशलिटी है अरे कितना हिम्मत छोड़ो नहीं दो अरे इसके अंदर आकर के फंस जाते हैं नहीं बाबा अति उत्तम अति उत्तम अच्छा महाशय हमें तीन चट्टे बहुत पसंद है कॉकरोच कॉकरोच वो भी होंगे अरे बिंदा सही बाबा तुम सही टाइम पे सही जगह आ गए अरे <laughs> बादशाह हम तो सदैव सही समय पर सही जगह उपलब्ध हो जाते कॉकरोच इतने सारे कॉकरोच अरे सोचो बाबा इतने सारे कॉकरोच नहीं होंगे तो छिपकली का पेड़ कैसा बढ़ेगा सही छिपकली छिपकली कहा छिपकली अरे दिख तो नहीं रही छिपकली अरे यही तो इसका स्पेशलिटी है नहीं दिखना छिपकली का मतलब छिपने वाली परंतु बिछोड़ा मौत है बीच की दीवार की बीच की ईट निकली हुई क्यों है अरे ये भी स्पेशलिटी है दीवार में खिड़की नहीं है ना इसलिए हम ये ईट निकाल के रखा है पड़ोसी की कम उसी से बात सुनो वो क्या बोल रहा है ध्यान लगा के सुनो चाय की पत्ती उधार ले लो अरे प्लेट तो स्त्री कुछ भी लेके लाओ उसे किंतु घर में कोई खिड़की भी रखी नहीं अरे ये भी तो स्पेशलिटी है अरे जास्ती करके चोर बीवी के बॉयफ्रेंड खिड़की के रास्ते अंदर आते हैं नहीं इसलिए खिड़की रखी नहीं ये हमारी स्पेशलिटी है अच्छा बिचोलिया महोदय यहाँ जल आपूर्ति का अभाव तो नहीं बारिश के पहले थोड़ी तकलीफ होती है बाबा और बारिश में पानी 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 अति उत्तम अति उत्तम यहाँ की विशेषताओं की क्या कहने तो बाद बाकी समझो हाँ ऐसा ही समझो तो भर निकालो बीस प्लस दो प्लस दो ये क्या हुआ जी बीस हजार एडवांस दो हजार कमीशन दो हजार एक महीने का एडवांस चौबीस हजार रुपया वो तो ठीक है बिचोलिया महोदय परंतु धन का किंचित अभाव है हमारे पास कल तक हो जाएगा ठीक है कल दस बजे तक चौबीस हजार रूपए मेरे को दे देना तभी एग्रीमेंट बनेगा जुड़े लाल सुबह बाबा दस बजे तक पेमेंट हो जाना चाहिए जुड़े लाल चल गंगाधर हो जा शुरू बाबा गंगा गढ़ अरे ये गंगा गढ़ से ठा अरे ये मेरा घर अरे कब्रिस्तान से बाबा चिकनी स्थान कैसे हो गया साई लगता है बिचोलिया महोदय कपाला ने दोबारा भ्रम डालकर इस घर को पुनः सुंदर बना दिया है <laughs> दोस्तों आज से हम अपने इस सीरियल में एक नया एजुकेटिव सेक्शन जोड़ने जा रहे हैं जिसका नाम होगा छोटी छोटी मगर मोटी बातें जिसमें शक्तिमान आपको छोटी छोटी बातें मगर एक अच्छा नागरिक बनने के लिए बहुत ही अहमियत रखने वाली बातें बताएगा और हम आशा रखते हैं कि बच्चे उन्हें ध्यान से सुनेंगे और उन पर अमल भी करेंगे और जो बच्चा उन बातों पर अमल करेगा वो शक्तिमान का सच्चा दोस्त कहलाएगा तो दोस्तों देखिए हमारा वही नया सेक्शन छोटी छोटी मगर मोटी बातें छोटी छोटी मगर मोटी बातें दोस्तों 
एक छोटा सा सुराख भी एक बहुत बड़े विशाल जहाज को डुबा सकता है उसी तरह से अगर आप में एक छोटी सी भी बुरी आदत पड़ जाए तो वो आपके चारित्रिक विकास में बहुत बड़ी बाधक बन सकती है यदि आप ऐसी छोटी मोटी बुरी आदतें सुधार लें तो आपको एक अच्छा नागरिक बनने में बहुत सहायता मिलेगी इसलिए दोस्तों आज मैं ऐसी छोटी छोटी मगर मोटी बातों का आपके सामने जिक्र कर रहा हूं इन्हें तो आपने पहचान ही लिया होगा ये हैं हमारे राजू महाशय इनकी हिमाकत तो देखिए बड़े बुजुर्ग के सामने किस तरह से पैर फैलाकर बैठे हुए हैं राजू क्या बड़ों के सामने ऐसे बैठते हैं सॉरी शक्तिमान बड़े बुजुर्ग आदरणीय होते हैं बच्चों अपने से बड़ों के सामने कभी भी पांव फैलाकर या उनकी ओर अपना पांव रखकर कभी नहीं बैठना चाहिए ये अशिष्टता है असभ्यता है अपने से बड़ों के सामने कुछ इस तरह से बैठो कि उन्हें महसूस हो कि तुम्हारे मन में उनके प्रति आदर है इससे तुम्हारे चरित्र का विकास होगा और तुम सबके प्रिय बनते जाओ Now, yeah. 